வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி செய்திகளுக்காக அசோக் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் வெளிநாட்டில் தலைமறைவாக இருந்த பிரபல ரவுடி காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீதர் கம்போடியாவில் தற்கொலை செய்து கொண்டார் பதினெட்டு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மதுரை மாநகராட்சி தொழிலாளர் சங்கம் சார்பில் மதுரை மாநகராட்சி அலுவலகத்தின் முன்பு குடும்பத்துடன் காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது வேலூர் அடுக்கப்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் டெங்குபால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் வார்டில் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் காட்பாடி நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தண்ணீர் புகுந்துள்ளதால் நோயாளிகள் அவதியடைந்தனர் மாற்றுத்திறனாளிகளை தாக்கியும் ஊனத்தை குறித்து தகாத வார்த்தைகளால் திட்டிய தனி தாசில்தாரை கைது செய்யவும் காவல் நிலைய மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முற்றுகையிடப்பட்டது இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் வெளிநாட்டில் தலைமறைவாக இருந்து வந்த பிரபல ரவுடி காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீதர் கம்போடியாவில் தற்கொலை செய்து கொண்டார் இவர் ஆரம்ப காலத்தில் சாராய வியாபாரம் செய்து வந்தார் சாராய வழக்குகளில் சிக்கி சிறைக்கு சென்று வந்த இவர் பின்னாளில் கட்ட பஞ்சாயத்து ஆள்கடத்தல் நில அபகரிப்பு கொலை உள்ளிட்டவை செய்து வந்தார் இவர் மீது நாற்பத்தி எட்டிற்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது காஞ்சிபுரம் போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்த நிலையில் வெளிநாட்டில் தலைமுறைவானார் ஸ்ரீதர் வெளிநாட்டில் தலைமறைவானதையொட்டி சர்வதேச குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டு அவரை பிடிக்க இன்டர்போல் போலீஸ் உதவியும் நாடியிருந்தனர் ஸ்ரீதர் கட்ட பஞ்சாயத்து ஆள்கடத்தல் கொலை நில அபகரிப்பு மூலம் சேர்த்த முன்னூறு கோடி சொத்துக்களையும் அமலாக்கத்துறை மூலம் முடக்கப்பட்டிருந்தது மேலும் கடந்த சில மாதங்களாக ஸ்ரீதரை பிடிக்க போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர் விசாரணையில் அவரின் நண்பர்கள் கூட்டாளிகளையும் உறவினர்களையும் சிறையில் அடைத்தனர் மேலும் ஸ்ரீதரின் மகன் சந்தோஷ்குமாரிடம் நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில் அவரின் ரகசிய இடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அவரின் நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக கண்காணித்த போலீசார் ஸ்ரீதருக்கு செல்லும் பண நடமாட்டத்தையும் தொடர்புகளையும் துண்டித்தனர் இந்த நிலையில் கம்போடியாவில் ரவுடி ஸ்ரீதர் சைனட் விஷம் அருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் இந்த நிலையில் சர்வதேச குற்றவாளியான அவரின் உடலை கொண்டு வர அரசும் போலீசாரும் எவ்வித முயற்சியும் மேற்கொள்ள மாட்டார்கள் என்றும் அவரின் உறவினர்கள் தான் சொந்த செலவு செய்து உடலை கொண்டு வர வேண்டும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தற்கொலை செய்து கொண்ட ஸ்ரீதருக்கு குமாரி என்ற மனைவியும் தனலட்சுமி என்ற மகளும் சந்தோஷ் குமார் என்ற மகனும் உள்ளனர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படும் ஸ்ரீதரின் உடலை காஞ்சிபுரம் கொண்டு வருவதற்கு அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் சிலரும் வழக்கறிஞர் ஒருவரும் கம்போடியா விரைந்துள்ளனர் ஸ்ரீதரின் தற்கொலை குறித்த செய்தியை காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காவல்துறையினர் உறுதிப்படுத்தவில்லை மேலும் தற்கொலை செய்ததினால் காஞ்சிபுரம் பகுதியில் எவ்வித அசம்பாவிதமும் ஏற்படாமல் இருக்க ஸ்ரீதரின் ஆதரவாளர்கள் பதினைந்து பேரை போலீசார் அழைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பதினெட்டு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மதுரை மாநகராட்சி தொழிலாளர்கள் பதினெட்டு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மதுரை மாநகராட்சி தொழிலாளர் சங்கம் சார்பில் மதுரை மாநகராட்சி அலுவலகத்தின் முன்பு குடும்பத்துடன் காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது மதுரை மாநகராட்சி நிரந்தர துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு எழுபதாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளை உடனடியாக அமல்படுத்த மாநகராட்சியில் உள்ள இரண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்களை தினக்கூலி மற்றும் தினக்கூலி மற்றும் ஒப்பந்த துப்புரவு தொழிலாளர்களை கொண்டு நிரப்பிட பார்க் மஸ்தூர் மண் கூட்டும் பணியாளர்கள் மற்றும் அபேட் மருந்து தெளிக்கும் பணியாளர்களுக்கும் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்த தினசரி சம்பளம் ரூபாய் முன்னூற்று இருபது வழங்கிட அனைத்து பிரிவு தொழிலாளர்களுக்கும் தீபாவளி பண்டிகை போனஸ் ரூபாய் பத்தாயிரம் வழங்கிடவும் பதினெட்டு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மதுரை மாநகராட்சி அலுவலகம் முன்பு மதுரை மாநகராட்சி தொழிலாளர் சங்கம் சார்பில் அதன் பொதுச் செயலாளர் பாலசுப்பிரமணியன் அவர்கள் தலைமையில் இந்த காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது இதில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மதுரை மாநகராட்சி தொழிலாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் சார்பில் மாநகராட்சியினுடைய அனைத்து பிரிவு தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை வைத்து இன்றைய தினம் காத்திருப்பு போராட்டத்தை துவக்கி இருக்கிறோம் அதில் நிரந்தர பணியாளர்களுக்கு தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கக்கூடிய ஏழாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும் அதுபோக தினக்கூலி தொழிலாளர்களுக்கும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கும் தீபாவளி வருவதை முன்னிட்டு உடனடியாக பத்தாயிரம் ரூபாய் தீபாவளி முன்படமாக வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கிறோம் அதேபோல் பொறியியல் பிரிவில் இருக்கக்கூடிய பாதாள சாக்கடை தெருவிளக்கு குடிநீர் பிரிவு பார்க் மசூர் போன்ற தொழிலாளர்களுக்கு வங்கியில் சம்பளம் வழங்க வேண்டும் என்பது பல ஆண்டுகள் கோரிக்கை ஆனால் நிர்வாகம் ஒப்பந்ததாரரிடம் அதை முறையாக அமுல்படுத்துவதற்கு மாறாக இன்னமும் அமுல்படுத்தாத நிலைமை என்பது நீடிக்கிறது ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒன்று இரண்டு பகுதிகளில் மட்டும் வங்கியில் சம்பளம் கொடுப்பதாக தகவல் வருகிறது இது நிர்வாகமே ஒரு குறிப்பிட்ட சர சங்கத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக வைத்துக் கொண்டு தொழிலாளர்கள் மத்தியில் பிளவை உண்டு பண்ணக்கூடிய வகையில் ஒப்பந்ததாரர் மூலமாக ஒரு பகுதியினருக்கு மட்டும் வங்கியில் சம்பளம் வழங்குவது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பாரபட்சமானது ஆகவே நிர்வாகம் இத்தகைய போக்கை கைவிட வேண்டும் அதே போல மதுரை உயர் நீதிமன்றம் முன்னூத்தி ஒன்பது தினக்கூலி தொழிலாளர்களை உயர் உத்தரவிட வேண்டும் என்ற தீர்ப்பை அமுல்படுத்தாமல் மறு மறுப்பதோடு தடை உத்தரவை பெற்றது என்பதை முயற்சியை கைவிட வேண்டும் சென்னை உயர்
அமல்படுத்துவதற்கு மாறாக மேல்முறையீடு செய்வதற்கான முயற்சியை தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது தொடர்ந்து துப்புரவு தொழிலாளர்கள் விஷயத்தில் தமிழக அரசும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் அலட்சியமாக இருப்பதோடு தொழிலாளர்களுடைய விரோத போக்கு என்பது கடைபிடிக்கிறது ஆகவே நாங்கள் ஏற்கனவே முன்வைத்திருக்கக்கூடிய கோரிக்கையிலும் குறிப்பாக இந்த தீபாவளி பண்டிகையை முன்னி முன்வைத்து முன்னிட்டு முன்வைத்திருக்கக்கூடிய கோரிக்கையும் உடனடியாக நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று இன்றைக்கு காத்திருப்பு போராட்டத்தை துவக்கி இருக்கிறோம் இந்த போராட்டத்தின் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை இந்த போராட்டம் உறுதியுடன் நடைபெறும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் வார்டில் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் வேலூர் மாவட்டம் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்ள காய்ச்சல் வார்டில் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் ஆய்வு செய்து மருத்துவ உயர் அதிகாரிகளிடம் நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை பற்றி கேட்டறிந்தார் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் டெங்குவால் பாதிக்கப்படும் நோயாளிகளுக்கு தரமான சிகிச்சை அளிக்குமாறு அறிவுறுத்தினார் பின்னர் பேட்டியளித்த ஆட்சியர் ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் இரண்டு பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை நூற்று பத்து பேர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது தற்போது ஏழு பேர் டெங்கு பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் டெங்கு காய்ச்சலால் இதுவரை உயிரிழப்பு ஏற்படவில்லை என்றார் மேலும் மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருவதால் அனைத்து பகுதிகளிலும் டிபிசி பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு கொசு ஒழிப்பு பணி நடைபெற்று வருகின்றது மேலும் டெங்குவிற்கு தேவையான அனைத்து மருந்துகளும் போதுமான அளவு இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் மேலும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் டெங்குவிற்கு செய்யப்படும் சோதனை சரியானது அல்ல அரசு மருத்துவமனைகளில் செய்யப்படும் சோதனையை சரியான முடிவை தரும் என்றார் காட்பாடி நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தண்ணீர் புகுந்துள்ளதால் நோயாளிகள் அவதியடைந்துள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி பகுதியில் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் உள்ளது காட்பாடி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்கள் இந்த ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தான் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கடந்த இரு நாட்களாக பெய்த கனமழையால் இந்த சுகாதார நிலையம் முழுவதும் தண்ணீரால் சூழப்பட்டும் மருத்துவமனைகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்துள்ளது இங்கு வரும் நோயாளிகள் இந்த தண்ணீரில் நடந்துதான் வர வேண்டும் மேலும் மருத்துவமனை முழுவதும் தண்ணீர் உள்ளதால் சிகிச்சை எடுக்க முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் தமிழகம் முழுவதும் டெங்கு காய்ச்சல் பரவி பலர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் மருத்துவமனைக்கு வந்தாலே டெங்கு வந்துவிடுமோ என்ற பயத்தில் பொதுமக்கள் உள்ளனர் இந்த அவநிலையை இதுவரை மாவட்ட நிர்வாகம் கண்டுகொள்ளவில்லை காய்ச்சல் வந்தால் மருத்துவமனைக்கு செல்லலாம் என்று வந்தால் இங்கு வேறு பல நோய்கள் உருவாகும் அபாயம் உள்ளதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் மாற்றுத்திறனாளிகளை தாக்கியும் ஊனத்தை குறித்து தகாத வார்த்தைகளால் திட்டிய தனி தாசில்தாரை கைது செய்யவும் காவல் நிலையம் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முற்றுகையிடப்பட்டது மாற்றுத்திறனாளிகள் மாரியப்பன் கருரான் மீது தாக்குதல் நடத்தியும் ஊனத்தை குறித்து தகாத வார்த்தைகளால் திட்டிய பெண்ணாகரம் சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தனி வட்டாட்சியர் பிரபாகரன் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய மறுக்கும் பெண்ணாகரம் காவல்துறை மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும் தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உரிமைகளுக்கான சங்கத்தின் சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு காத்திருப்பு போராட்டம் தொடங்கி ஊர்வலமாக சென்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்டோர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாற்றுத்திறனாளிகளை பார்க்க மறுத்து மாவட்ட வருவாய் அலுவலரை அனுப்பி வைத்த மாவட்ட ஆட்சியர் பின்னர் டி ஆர் ஓ சங்கர் ஆர் ஓ ராமமூர்த்தி டி எஸ் பி காந்தி பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் அதிமுக ஆட்சியில அதிகாரிகள் அகங்காரம் பிடித்து அலைவது நன்றாக தெரிகிறது தமிழகம் முழுவதும் குறிப்பாக தருமபுரி மாவட்டத்தில் வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவித்தொகை கேட்டு மனு கொடுத்து வருட கணக்கில் காத்திருக்கிறவர்களுக்கு உதவித்தொகை கொடுக்க மறுக்கப்படுகிறது எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு அதிகாரிகள் வசூல் வேட்டையில் இறங்கியிருக்கிறாங்க மாற்றுத்திறனாளிகள்கிட்ட லஞ்சம் வாங்கிதான் இந்த நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாட வேண்டியது இருக்கிறதா என்ற கேள்வியை நாங்கள் கேட்கிறோம் அதிகாரிகளுக்கு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் லஞ்சம் கொடுக்கிறவங்களுக்கு உடனே உதவித்தொகை ஆர்டர் ஆகுது ஆனா இல்லைன்னா உதவித்தொகை கொடுக்க முடியாது காசு கொடுக்க முடியாத ஏழைகளுக்கு லஞ்சம் தர முடியாத ஏழைகளுக்கு உதவித்தொகை மறுக்கப்பட்டிருந்தோம் அந்த போராட்டம் இன்றைக்கு நடைபெற வேண்டும் என்ற நேரத்தில் நேற்றைக்கு முன்தினம் அந்த சமூக பாதுகாப்பு திட்ட பெண்ணாகரம் வட்டாட்சியர் பிரபாகரன் அங்கே வெளியில தாலுகா ஆபீஸுக்கு வெளியில டீ கடையில டீ குடிச்சுக்கிட்டு இருந்த அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உரிமைகளுக்கான சங்கத்தினுடைய நிர்வாகிகள் மாவட்ட செயலாளர் கருரான அதே போல தாலுகா செயலாளர் மாரியப்பன மாற்றுத்திறனாளி சட்டத்திற்கு விரோதமாக நொண்டி பயில குருட்டு பயில எல்லாம் திட்டி உங்களுக்கு நன்றி எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லி நீங்க என்ன எடுத்து என்ன மயிரா புடுங்க முடியும் நீங்க எங்க போராட்டத்தை என்ன பண்ணிட முடியும் நீங்க போராட்டம் என்ன பண்ண முடியும்லாம் கேட்டுக்கிறாரு அதை மீறி அதையும் தாண்டி எங்களுடைய மாவட்ட செயலாளரை கண்ணத்தில் அறிஞ்சதோடு எங்களுடை
இவரை கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியும் அதே போல இது சம்பந்தமாக புகார் கொடுக்க அந்த பெண்ணாகரம் காவல் நிலையத்தில் சென்ற பொழுது இரண்டு நாட்களாக அழைந்தும் புகார் கொடுத்த பிறகு அதுக்கு சிஎஸ்ஆர் கூட போடாம அங்க இருக்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகள் அலைக்கழித்து எங்களுடைய நிர்வாகிகள் அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க இதையும் கண்டித்து இன்றைக்கு தருமபுரியில் தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உறவுகளுக்கான சங்கத்தின் சார்பாக காத்திருக்கும் போராட்டத்தை துவக்கி இருக்கிறோம் அநாகரிகமாக மாற்றுத்திறனாளிகளை அவமதித்த அகங்காரமாக பேசிய அலங்கோலமாக பேசிய எட்டி உதைத்த அடித்த அந்த பிரகாபா பிரபாகரன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அவர் மீது புகார் கொடுக்க புகார் கொடுத்தும் சிஎஸ்ஆர் கூட கொடுக்காத காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்களுடைய கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை இந்த போராட்டம் நீடிக்கும் தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உரிமைகளுக்கான சங்கத்துடைய மாநில பொதுச் செயலாளர் நம்புராஜன் பாம்பு பிடித்தல் குறித்து சத்தியமங்கல வனத்துறை ஊழியர்களுக்கு ஒரு நாள் பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் உலகளாவிய இயற்கையான நிதியகம் மற்றும் சென்னை முதலை வங்கி அறக்கட்டளை ஆகியவை இணைந்து நடத்திய வனத்துறை ஊழியர்களுக்கான பாம்பு பிடித்தல் மற்றும் கையாளுதல் குறித்த ஒரு நாள் பயிற்சி முகாம் பவானிசாகர் அருகே உள்ள காராச்சி குறை வன கால்நடை மையத்தில் நடைபெற்றது முகாமிற்கு சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநர் அருண்லால் தலைமை தாங்கி தொடங்கி வைத்தார் இதில் பாம்புகள் குறித்த வகைகள் மற்றும் விஷமுள்ள விஷத்தன்மை இல்லாத பாம்புகள் கண்டறிதல் ஆபத்திலிருந்து பாம்புகளை மீட்டல் குறித்து குறும்படத்தின் மூலம் விலக்கி கூறப்பட்டது பாம்பு பிடிப்பதற்கான உபகரணத்தை எப்படி கையாள்வது என்பதும் பாம்பை எப்படி பிடிப்பது என்பது குறித்து செயல்விளக்கம் செய்து காண்பிக்கப்பட்டது இந்தியாவில் உள்ள ஐம்பத்தி ஐந்து வகை பாம்புகளில் நாகப்பாம்பு சுருட்டை விரியன் கண்ணாடி விரியன் மற்றும் கட்டி விரியன் பாம்புகள் கொடிய விஷத்தன்மை கொண்டது எனவும் உலகிலேயே பாம்பு கடியால் இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கை இந்தியாவில் அதிகம் எனவும் இதற்கெனவே சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்பே பாம்பு கடி விஷமுறிவு மருந்து இமாச்சல பிரதேசத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது முகாமில் பயிற்சி அளித்த அஜய் கார்த்திக் தெரிவித்தார் இதில் சத்தியமங்கலம் பவானிசாகர் மற்றும் டி என் பாளையம் வனச்சரக அலுவலர்கள் வனவர் வன காப்பாளர்கள் மற்றும் வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் என நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் காஞ்சிபுரத்தில் டெங்கு ஒழிப்பு தினத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பா பொன்னையா தலைமையில் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டார் தமிழகம் முழுவதும் பிரதி வாரம் வியாழக்கிழமைகளில் டெங்கு ஒழிப்பு தினம் அனுசரிக்கப்பட வேண்டும் என தமிழக அரசு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது அதன்படி காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் டெங்கு ஒழிப்பு தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டது காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பா பொன்னையா தலைமையில் அரசு அதிகாரிகள் சுகாதாரத்துறை ஊழியர்கள் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் டெங்கு காய்ச்சல் ஒழிப்பு உறுதிமொழியேற்றனர் மாவட்டத்தில் நடமாடும் மருத்துவக் குழு காய்ச்சல் தடுப்பு அதிரடி மருத்துவக் குழு வாகனங்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் நூர் முகமது ஊரக திட்ட இயக்குநர் வை ஜெயக்குமார் மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் பள்ளி மாணவ மாணவிகளும் கலந்து கொண்டனர் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள பள்ளி வளாகம் அரசு அலுவலகம் தனியார் நிறுவனங்களில் டெங்கு ஒழிப்பு தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு கொசு உற்பத்தியாகும் ஆதாரங்கள் அழிக்கப்பட்டு நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கப்பட்டது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்